हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्स बुक डॉट कॉम गाइज स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे uh, पूरे वीक के अंदर जितने भी uh, जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस और अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर आपको किस तरीके से हेल्प uh, कर सकते हैं सो so, जैसे कि आज मंडे है तो आज वीकली रिविजन हम लोग करेंगे ठीक है सो थर्टी से लेकर आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स या जो भी मेजर मेजर इवेंट्स आपका उन सबको हम लोग डिस्कस uh, करने वाले हैं सो so, uh, आज का अगर हम लोग ओवरऑल इवेंट्स की बात करें तो फोर्टी फाइव इवेंट जिनको हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे इसके अलावा आ, कुछ और चीज़ें जिसमें जैसे डेज आपका जनवरी मंथ के अंदर जो भी जितने भी डेज हैं जैसे पहला सेशन है हम लोगों का तो फर्स्ट सेशन जिसमें हम लोग पूरे डेज या दस इन सब एरियाज को भी काउंट करेंगे सो फर्स्ट स्लाइड प्लीज अगर हम लोग बात करें ठीक है न्यू ईयर के लिए फर्स्ट क्लास है आपका तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आई होप कि आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और आने वाले साल में भी हम लोग इसी तरीके से आपको हेल्प करते रहेंगे और जितने भी आप लोगों ने जो भी गोल डिसाइड कर रखें जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें आई विश की सभी एग्जामिनेशन आप लोगों के क्लियर हों इसके अलावा आज आपका टेक्स बुक का एनिवर्सरी भी है ठीक है सो बर्थ एनिवर्सरी टेक्स बुक का आज बर्थडे है बेसिकली अगर हम लोग बोले ठीक है सो सिक्स एनिवर्सरी है आपका टेक्स बुक का तो इसमें भी और अभी तो जैसे बहुत सारी सेलिब्रेशन आपका चले उसी इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कोर्स पास या फिर आपका टेस्ट पास जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ठीक है और इस तरीके से आने वाले समय में टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करता रहेगा और जितने भी जो भी मीडियम आपका हो वो क्विजेस हो या फिर आपका वीडियो कोर्सेज एंड ऑल ठीक है और एक एस का बैच लॉन्च किया गया उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं देन आएंगे तो जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके लाइनअप हैं बैंकिंग के अंदर अगर हम लोग खासकर बात करें ठीक है तो so, जैसे एस बी के लिए अगर आप एस बी के प्रिपरेशन करते हैं ना तो अदर सारे बैंक आपके जितने भी जो एग्जामिनेशन हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे जिसमें आर बी असिस्टेंट है या फिर एस जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं या फिर आने वाले समय में जो आई बी या आर आर इन सब चीज़ों के लिए ठीक है सो ये कुछ इवेंट्स आपका और सभी लोग आपका विश कर रहे हैं टेक्स्ट बुक को सो थैंक यू सो मच आज का जो इवेंट्स आपका रहेगा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे कुछ मेजर आपका डेज जिनको हम लोग बेसिक अगर हम लोग बात करें जनवरी मंथ के अंदर जो बहुत बार न्यूज़ में आपको मिलेंगे ठीक है सो डेज के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ना सो डेज के अंदर आपका कौन कौन से जैसे हर गोविंद खुराना जो कि जिनको साइंस की उसमें आपका नोबेल प्राइज दिया गया था ठीक है इसके अलावा वर्ल्ड हिंदी दिवस आपका टेंथ ऑफ दिसंबर जनवरी को इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इसके अलावा नेशनल यूथ डे जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्मी डे आपका फिफ्टीन ऑफ जनवरी हर साल मनाया जाता है तो इस बार भी आपका होगा तो अपडेट जो आपको मिलेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ट्वेंटी से ट्वेंटी के जनवरी के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है सो अगेन ये काफ़ी मेजर इवेंट और जहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल चाइल्ड डे ठीक है दो आपका डेट जो कि जिनके लिए डेट आपका ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे अगेन काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ठीक है इसके अलावा रिपब्लिक डे हम लोग जानते हैं इसके अलावा शहीद दिवस या मार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है थर्टी ऑफ जनवरी सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो कि लाइनअप है ठीक है तो आने वाले समय में हम इन सभी को स्टडी करेंगे वन बाय वन इसके अलावा सभी लोग जुड़ चुके हैं आपका हाँ डीआरडीओ के लिए प्रिपरेशन करें या फिर बैंकिंग के लिए एस के लिए सभी मतलब वेराइटी ऑफ जैसे फिफ्टी इवेंट्स हम लोग कवर करें ना तो वो खाली बैंकिंग ओरिएटेड या एस ओरिएंटेड नहीं होंगे ठीक है जिसमें मतलब इवन बहुत सारे आज के उसमें अगर हम लोग देखें तो साइंस और डी से रिलेट करते हुए बहुत सारे जैसे अभी वन साइंस कॉन्फ्रेंस आपका हो रहा है बेंगलुरु के अंदर तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या खास चीजें उसमें हुई हैं या आदर्स सारी चीजें आपके हाँ कैलेंडर आपको कैलेंडर आपको मिल जाएगा प्रकाश गोस्वामी आप जैसे जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करेंगे ना उसी के अंदर ये आपको भी अवेलेबल होगा ठीक है सो स्टार्ट किया जाए सेशन को आपका आज का आज का जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अराउंड फोर्टी फाइव इवेंट जिनको हम लोग कवरअप करने वाले हैं तो थोड़ा सा रेपिड फायर में चलेंगे ठीक है जैसे हम लोग हर हर बार इसी को इसी तरीके से हम लोग इस सिक्वेंस को आपका फॉलो करते हैं इसके अलावा हैप्पी न्यूर टू ऑल जितने भी लोग हमें विश कर रहे हैं ठीक है सो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन को पहला जो क्वेश्चन है ना जनवरी फर्स्ट 2020 ठीक है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आपका मनी मनी के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया गया जो कि कहीं ना कहीं जो आ, अगर हम लोग बात करें जितने भी जो विजुअली चैलेंज आपके जिनको क्लियर नहीं दिखाई जाता तो उन उस जितने भी जो नोट की डिनोमिनेशन होती कि कौन से नोट कितने रुपए का इसको आइडेंटिफाई करने में उन लोगों को हेल्प करेगा और मोब
एप्लीकेशन का नाम रखा गया मनी सो so, आपको मनी का फुल फॉर्म या फिर मनी के अंदर एम क्या रिप्रेजेंट करता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ठीक है तो जल्दी से आंसर करें ते, तेजी से आपका बढ़ेंगे सो मोबाइल एप्लीकेशन मनी जो कि आर के द्वारा लॉन्च किया गया आपका आर के जो गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास फर्स्ट जनवरी टू इसको लॉन्च किया गया और बहुत सारे नए नए सर्कुलर्स आपके रिलीज किए गए थे एक जनवरी दो को आर के द्वारा ठीक है जिनको आपको ध्यान रखना है सो so, अगर हम लोग बात करें मनी मोबाइल एप्लीकेशन का तो किससे सॉरी अगर हम लोग मनी मोबाइल ऐप की बात करें तो किससे रिलेट करता हुआ है आपका तो एम फॉर क्या होगा आपका सो uh, so, uh, जैसे अभी uh, कुछ लोग आपका बोल रहे हैं मनी और कुछ आपका बोल रहे हैं मोबाइल और कुछ मॉनिटरी भी बोल रहे हैं आपका ठीक है अलग अलग आंसर्स आपके आ रहे हैं ठीक है इसके अलावा फर्स्ट वन आपका जिन्होंने बोला मनी ठीक है सो अगर हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ चले ठीक है तो जो करेक्ट आंसर है वह है आपका मोबाइल और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका मोबाइल मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर इसको बोला जाता है आपका मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसको बोला जाएगा इस मोबाइल को या इस एप्लीकेशन को ठीक है सो कहीं ना कहीं जितने भी जिन लोगों को आपका क्लियर नहीं दिखाई देता उनके लिए कौन सा नोट कितने का है उसको आइडेंटिफाई करने में या ओवरऑल कितने नोट को स्कैन किया उसके बाद टोटल वैल्यू कितना होगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उसमें काम करेगा और जितने भी अगर हम लोग बात करें जैसे वो आपका एंड्रॉयड हो या फिर आई वर्जन हो या अदर्स सभी के अंदर इसको सपोर्ट किया जाएगा ठीक है तो मनी के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ठीक है नोट आइडेंटिफायर का मतलब ये होगा कि जितने भी जो विजुअली चैलेंज आपके जिनको क्लियर नहीं दिखाई देता उनको ये नोट काउंट करने में हेल्प करने वाला है दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बैंकिंग से रिलेट करता हुआ एक टर्म है जिसका नाम है एम ठीक है बहुत बार ये यूज आता है आपका ठीक है सो नो एम विल बी एप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शन थ्रू होम ग्राउंड रूपे एंड यू पी प्लेटफॉर्म सो एक जनवरी से अगेन एक और जो लेकिन यह अनाउंसमेंट किया गया था किसके द्वारा फाइन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा और उन्होंने बोला कि अगर आप रुपए और यूपीआई के थ्रू ठीक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं इसके थ्रू कोई भी पेमेंट आपका कर रहे हैं ठीक है सो उसमें कोई एमडीआर चार्जेस आपके नहीं होंगे एमडीआर चार्जेस क्या होता है जो बैंक चार्ज करता है किससे जो भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे आप किसी शॉपकीपर से कोई चीज खरीद रहे हैं तो बैंक और शॉपकीपर के बीच में वो डील आपका जिसको हम लोग एमडीआर रेट और एंड ऑफ द डे वो चार्ज किया जाएगा किससे आपका शॉपकीपर उसको डाल देगा किसके ऊपर कस्टमर के ऊपर सो एम का फुल फॉर्म क्या होता है तो राइट आंसर क्या होगा आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं ठीक है सो एम के अंदर एम क्या रिप्रेजेंट करता है एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा तो राइट आंसर क्या होगा मर्चेंट डी फॉर डिस्काउंट आर फॉर रेट तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर के नाम से जिसको जाना जाता है ठीक है सो एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट ठीक है और जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा किसके ऊपर रुपए जो कि ओनली इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है आपका ठीक है जैसे मास्टर कार्ड मेस्ट्रो वीजा अदर्स बहुत सारे रेट नाम आप लोगों ने सुने होंगे उसी रो में रुपए जो कि एन के द्वारा स्टार्ट किया गया था ठीक है और अभी बहुत सारे कंट्रीज में इसको लॉन्च भी किया गया था हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और दूसरा यू की जो आपका टू के अंदर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था तो यू के पेमेंट्स और दोनों एरियाज के अंदर ये आपका इफेक्ट या इसके अंदर कोई भी एम चार्जेस आपका नहीं लगाया जाएगा बैंक के द्वारा ऐसा कहना फाइनेंस मिनिस्टर का ठीक है तो ये दो स्टेटमेंट जिनको आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्पोर्ट्स पर्सन जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं फर्स्ट वीक के अंदर अगर हम लोग बात करें ठीक है सो या थर्टी के अराउंड या थर्टी फर्स्ट के अराउंड अगर हम लोग बात करें हु हैज बिकम द फर्स्ट टू थाउजेंड वर्ल्ड रैपिड चैंपियन चैंपियन सो टू थाउजेंड नाइनटीन वुमेन रैपिड चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया ठीक है जो चेस से रिलेट करता हुआ गेम आपका और इसको किसके द्वारा जीता गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका कोनेरू हम्पी ठीक है तो कोनेरू हम्पी जिनके द्वारा ये इवेंट्स आपका जीता गया था तो कोनेरू हम्पी जो कि राइट right आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है नाम याद रखें ठीक है ऐसे जो भी मतलब स्पोर्ट्स के अंदर जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता ना वो आप किसी भी आप डी आर डी ओ के प्रिपरेशन करें आप बैंक या अदर्स किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें तो अभी जो ट्रेंड ना वो क्या करता है कि जो इमर्जिंग स्पोर्ट्स हैं जिनमें अभी रीसेंट के अंदर इंडियन प्लेयर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया या फिर जो 2020 ओलंपिक गेम्स खेलने वाले हैं या उनके लिए क्वालिफायर उनकी रैंक या दस वो काफी मैटर करती है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो उनको आपको ध्यान रखना है सो so, इन्होंने जो हराया था किसको आपका चाइनीज एक प्लेयर है जिनका नाम अगर हम लोग देखें तो इनका नाम है लेई तिंग जी लेई तिंग जी जिनको इनके द्वारा हराया गया था और ये जो गेम्स आपके इवेंट्स हुए थे कहाँ पे मॉस्को रशिया के अंदर ठीक है सो हम पी इनका नाम आपको याद रखना है आने वाले समय में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन 
अगेन इसरो से रिलेट कहते हो ठीक है जैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने लास्ट सिक्स मंथ के अंदर नंबर ऑफ अपडेट इसरो के द्वारा देखे थे ठीक है सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सो ये क्वेश्चन आपका खासकर जो डीआरडीओ की प्रिपरेशन करें उनको पूछा जा सकता है इवन अदर एग्जामिनेशन के अंदर भी ठीक है सो एक लॉन्च पैड आपका जो अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया ठीक है आने वाले समय में और जनरली जिसमें आपके जितने भी जो सेटेलाइट्स या दस या दस इनके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अगला जो इसरो का जो मिशन होने वाला है ना जो कि सूर्य के ऊपर हम लोग जिसको आपका करने वाले हैं ठीक है सो सोलर मिशन के नाम से भी इसको जाना जाएगा और नाम क्या है इसका तो आपका राइट आंसर क्या होगा आदित्य एलवन तो आदित्य एलवन के नाम से या आदित्य के नाम से एक सोलर मिशन जिसमें और जो इंडिया का या फिर इसरो का पहला सोलर मिशन होने वाला है टू के अंदर इसको रिलीज करने की बात की जा रही है ठीक है तो ये पहले से ही प्लान था आपका जब चंद्रयान टू आपका लॉन्च किया गया था तो जैसे लास्ट ईयर आपका चंद्रयान टू कार्टो से थ्री अदर्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे ठीक है इस बार आपका जो आपको न्यूज में मिलेगा ठीक है आदित्य एलवन जैसे बहुत ज्यादा सारी उम्मीदें हैं ठीक है सो इसका अनाउंसमेंट आपका किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑफिशियली ठीक है इसके अलावा पहले भी इसरो इसके बारे में बहुत बार जिक्र कर चुका है तो आदित्य एलवन जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो आदित्य एलवन अगेन आने वाले समय में आपको टू के अंदर एक और टेस्ट मिलेगा इसरो की तरफ से और इसरो के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जैसे हेडक्वार्टर बैंगलुरु के अंदर या फिर के सिवान जो कि इसके चेयरमैन है एट प्रेजेंट या दस जो भी अपडेट्स हम लोगों ने पढ़े थे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स विल बी इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि होने वाले हैं कब आपका 2020 या जनवरी 2020 के अंदर ठीक है सो अगेन जो लाइनअप है एक और इवेंट जो कि टेंथ ऑफ जनवरी टू से होंगे कहाँ पे तो आपका आंसर क्या होगा गुवाहाटी असम के अंदर ठीक है सो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो थर्ड एडिशन होने वाला है वो आपका गुवाहाटी असम के अंदर 10 जनवरी 2020 से ये स्टार्ट होंगे ठीक है अब आपको ये बताना कि इस बार के गेम्स के अंदर कौन से दो नए गेम्स ऐड किए गए हैं ठीक है सो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए ऑप्शन फोर कुछ लोग आपका बोले हैं बोथ वन एंड टू ठीक है तो ऑप्शन फोर और इसके अलावा डी के भार भारिक डी के का कहना है थर्ड वन आपका टेनिस टेनिस को ऐड किया गया है नहीं है वन एंड टू वन एंड टू ठीक है तो फोर्थ वन जो कि राइट आंसर आपका दो नए स्पोर्ट्स जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया वो कौन कौन से आपका एक तो लॉन बॉल है दूसरा आपका साइकिलिंग है तो दो नए स्पोर्ट्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे इस बार आपका ठीक है और इनके साथ अगर हम लोग टोटल इवेंट्स की बात करें ना तो टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे या कॉम्पिटिशन होंगे वो आपका ट्वेंटी कॉम्पिटिशन होंगे इस पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स आपका सेरेमनी भी होने वाले तो पहला लॉन गेम ठीक है जो लॉन बॉल और दूसरा साइकिलिंग ये दो नए स्पोर्ट्स जो कि इस बार आपका जैसे लास्ट जब आपका हुआ था 2019 के अंदर पुणे के अंदर कंडक्ट किए गए थे तो उसमें लॉन और साइकिलिंग इंक्लूडेड नहीं था और 2020 जो कि गुवाहाटी असम के अंदर जब ये गेम खेले जाएंगे तो उसमें दो नए स्पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे सो वेन्यू डेट और जो नए स्पोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगेन इसरो से रिलेट करता हुआ ठीक है सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपना एक सेकंड लॉन्च पैड जो कि बनाया गया इससे पहले हम लोग जब भी आ, कोई भी नया लॉन्च कोई भी नया टेस्ट होता है तो किस कहाँ से होता है आपका श्रीहरकोटा से हम लोग बार बार सुनते हैं आंध्र प्रदेश श्रीहरकोटा का नाम आता है ठीक है सो अभी एक सेकेंड लॉन्च पैड जो कि बनाया गया और जो कहीं ना कहीं जितने भी जो स्मॉल सेटेलाइट्स हैं या जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च वहीकल्स आपके होते हैं उनके लिए इसको यूज किया जाएगा सो किस स्टेट के अंदर इसको लगाया जा रहा है ये क्वेश्चन आप से पूछा गया ठीक so, है किस स्टेट के अंदर आपका नया इसरो के द्वारा अपना एक लॉन्च पैड स्टेब्लिश किया गया तो जो राइट right आंसर है वह है आपका तमिलनाडु तो तमिलनाडु जैसे आ, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है किसके द्वारा प्रसाद ने आंसर किया आपका तमिलनाडु तमिलनाडु फर्स्ट जो सेकेंड वन आपका जो अभी रिसेंटली स्टेब्लिश होगा कहां पर तमिलनाडु के अंदर इससे पहले अगर फर्स्ट वन की हम लोग बात करें तो आ, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर आपका है ठीक है और जो सेकंड वन आपका होगा वो लगाया जाएगा कहाँ पे तमिलनाडु के अंदर इससे पहले भी ये हम लोग इसको आ, इस पॉइंट को स्टडी कर चुके हैं ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से आपका क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ठीक है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आने वाला अगर हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं ना तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी गाड़ियाँ अभी चली जैसे अभी जो रिसेंट ट्रेंड है वो है आपका सी का अब सी को काफ़ी टाइम हो गया है ठीक है अब सी के अलावा हम लोग थोड़ा और एडवांस जाने और एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जैसे इस बार के बजट में जो टू का बजट था उसमें भी इवन जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग 
प्लांट्स होते हैं उनको डिस्काउंट या टैक्स के अंदर उनको छूट देने की बात की गई थी आदर्श बहुत सारे अपडेट तो अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आपके लगाने की बात की गई है जो कि ओवरऑल अगर हम लोग सिटीज की बात करें सिक्सटी टू सिटीज इन ट्वेंटी फोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे इन जो जो चार्जिंग जो या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो चार्ज करने के लिए जो स्टेशन होते हैं वो लगाए जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन आपसे पूछे गए जहाँ पे इनको चार्ज किया जा सकता है तो जो राइट आंसर है ना वो है आपका टू सिक्स थ्री सिक्स ठीक है सो राइट आंसर होगा आपका सेकेंड वन ठीक है टू सिक्स थ्री सिक्स या ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स आपका जो कि राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेट करता हुआ अगर आपको कोई भी पॉइंट मिले तो उसको ध्यान रखिए आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन आपको टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि ऐसी जो भी कहीं कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो पोल्यूशन से रिलेट करते जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि इसका पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो जिसमें आपका जितने भी व्हीकल्स मार्केट के डीजल या फिर पेट्रोल कार से आता है तो इनको रिप्लेस किया गया था पहला वर्जन आपका सी था अब सी से हम लोग यहाँ पे नए उसमें जो शिफ्ट हो रहे हैं अगला क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 हु हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन सो अगेन हम लोग इनको काफी लंबे समय से लंबे समय का मतलब जैसे अक्टूबर के अंदर दो लोग यहां पे गए थे ठीक है uh, जिसमें क्रिस्टीना कोच एंड मेयर दो पर्सनालिटीज इसके अलावा uh, ये अगर हम लोग बात करें मार्च 2019 के अंदर स्पेस वॉक में या नासा के साइंटिस्ट ठीक है सो नासा के वैज्ञानिक uh, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच ठीक है तो क्रिस्टीना कोच यूएस अमेरिका के रहने वाली और क्रिस्टीना कोच जिन्होंने ये रिकॉर्ड आपका बनाया इससे पहले 288 डेज का ये रिकॉर्ड था और इनका जो रिकॉर्ड होगा वो ओवरऑल कितना होगा आपका 300 डेज का ठीक है तो 300 दिन तक आपका स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया गया किसके द्वारा क्रिस्टीना कोच के द्वारा और ये वापस कब आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा फोर्टीन अब इनका जो शेड्यूल है वो आपका फेबरवरी 2020 आपका ठीक है तो फरवरी 2020 में ये वापस आएंगे ठीक है और इन्होंने जो उड़ान भरी थी कब आपका फोर्टीन ऑफ मार्च 2019 को ठीक है तो लगभग 300 दिन जो इन्होंने स्पेस पे आपका गुजारे तो जिसकी वजह से ये पर्सनलिटी ना पिछले आ, आ, अगर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इवन नासा के साइंटिस्ट की बात करें उनमें भी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सनलिटी है तो इनको ध्यान रखिएगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन एक रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया ठीक है अब ये रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया किसके द्वारा यू बेस्ड यूनाइटेड किंगडम बेस्ड आपका सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ठीक है तो यूके बेस है आपका एक फर्म जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इसके हिसाब से आपका इंडिया आने वाले समय में वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा ठीक है वर्ल्ड के अंदर ठीक है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत आपका ठीक है इनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से ठीक है जैसे अभी हम लोगों का जो जीडीपी अगर हम लोग बात करें नॉमिनल साइज की तो अराउंड टू पॉइंट ट्रिलियंस डॉलर है ठीक है भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है अनुमानित वो आपका दो अरब डॉलर है ठीक है और इसके हिसाब से हम लोग दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एट प्रेजेंट अगर हम लोग अभी की बात करें और नंबर वन पर आता है आपका यू देन चाइना एंड ऑल ठीक है इस तरीके से सो अभी एक रिपोर्ट आपका ठीक है और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2026 तक हम लोग दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट ठीक है बाय 2026 इंडिया आपका जो कि वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा ओवरऑल अगर हम लोग साइज के टर्म्स में बात करें तो नॉमिनल कैलकुलेशन आपका होता है ठीक है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद हम लोग जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत आपका बाय दो ठीक है जो रिपोर्ट और रिपोर्ट को जो टाइटल रख गया गया था ना किस नाम से वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 ठीक है ये जो रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया किस नाम से वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल इन 2020 तो दोनों नाम से क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो डायरेक्टली सेंटर के नाम से भी पूछ सकता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च या फिर एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल टू तो दोनों के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा फोर्थ लार्जेस्ट बाई टू तो अगेन इसको ध्यान रखना है ऐसे जो भी ऐसे जी से रिलेट करते हुए फैक्ट्स आपको मिलते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस का जो वैलिडिटी होता है वो आपका टू टू थ्री मंथ मैक्सिमम थ्री मंथ आपका ठीक है तो अभी यहाँ से लेके दो तीन महीने के अंदर अगर आप कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं जिसमें सी जी या फिर सी एच एस एल या डी आर डी आदर्स कोई भी एग्जाम अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन विच बैंक साइन अ को लैंडिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद जे एम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड इन जनवरी टू ट्वेंटी टू प्रोवाइड रिटेल लोन्स टू 
टू दी होम बायर्स सो रिटेल लोन्स जनरली क्या होते हैं जैसे लोन्स अगर आप कभी पढ़ेंगे ना दो टाइप के आपको मिलेंगे एक होलसेल लोन एक रिटेल लोन रिटेल कस्टमर और होलसेल कस्टमर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिटेल मतलब जो इंडिविजुअल से रिलेट करता हुआ हो और होलसेल के अंदर कोई ग्रुप या कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होगा ठीक है सो रिटेल लोन जिसमें कार लोन होम लोन एजुकेशन पर्सनल ये सारी चीज़ें आती हैं सो अभी होम लोन्स के रिगार्डिंग या फिर जो भी बेसिक रिटेल लोन्स आपके यहाँ उनके चलते हुए एक बैंक आपका जिसने टाइप करा है किसके साथ जे एम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड के साथ और जिसमें आने वाले आने वाले समय में ये दोनों ये आपका जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड प्लस आपका जो पर्टिकुलर बैंक तो बैंक कौन सा है तो राइट आंसर क्या होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा सो बैंक ऑफ बड़ौदा और जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड के बीच में और आने वाले समय में ये दोनों मिलके आपका होम लोन के अंदर अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए यादस बहुत सारे अलग अलग जो नए नए इनोवेटिव से आपका होम होम लोन से रिलेट करते हुए उनको आपका अपने ब्रांचेस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे अगर दोनों के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात के अंदर है और अगर हम लोग बात करें जे एम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है मुंबई के अंदर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इमेज जो आपको देख रहा होगा ठीक है और ये किसका है मेरा भाई चन्नू का ठीक है सो अभी अगर हम लोग बात करें ओलंपिक क्वालिफायर्स रैंकिंग लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपसे जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उनके द्वारा अभी इनकी रैंक क्या बताई गई है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ठीक है सो ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची अभी रिसेंटली रिलीज किया गया जिसमें जो मेरा भाई चानू है इनका रैंक आपसे पूछा गया तो कौन से रैंक पे ये आते हैं आपको सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर करना है और ये जो रैंक आपका रिलीज किया गया किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नाम से जिसको जाना जाता है सो इनका रैंक कौन सा है तो राइट आंसर क्या होगा आपका एट नंबर पे ठीक है तो आठवें नंबर पे है एट प्रेजेंट आपका ओवरऑल जो इनके पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड की जो ओवरऑल रैंकिंग है आपका ठीक है उसमें एट नंबर पे या एट स्पॉट्स पे आपका आते हैं कौन मेरा भाई चन्नू तो अगर अगेन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं पिछले कुछ समय में या लास्ट ईयर की भी इवन अगर हम लोग बात करें ठीक है सो इनको और दूसरा क्या है ओलंपिक के अंदर इनका पार्टिसिपेशन आपका होगा या ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ जो ओलंपिक बहुत बड़ा इवेंट्स अपने आप में ठीक है स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं अगला क्वेश्चन Uh, which of the following become the first state in the uh, country to pass a resolution against uh, the citizenship amendment bill so citizenship amendment bill act या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 थाउजेंड की अगर हम लोग बात करें लास्ट वन मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा ये जब से पास हुआ है ठीक है सो नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं सो so, अभी एक राज्य आपका जिसने इसके खिलाफ आपका एक रेजोल्यूशन पास किया या एक प्रस्ताव पास किया कि इसको वो लोग अपने वहाँ पे अपने वहाँ पर इसको आपका अप्लाई नहीं करेंगे ठीक है सो कौन सा स्टेट है तो राइट right आंसर क्या होगा पहला स्टेट जो है वो आपका केरला इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें जैसे न्यू डेली है या वेस्ट बंगाल या दस जिन्होंने अभी प्रस्ताव रखें या पास नहीं हुआ है उनके वहां पे लेकिन केरला जिसने केरला पहला ऐसा स्टेट जिसने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अगेंस्ट में आपका रेजोल्यूशन पास किया है सो अगेन फर्स्ट स्टेट जो या पहला जो इनिशिएटिव लेता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर तो ध्यान रखिएगा इसके अलावा वेस्ट बंगाल पंजाब महाराष्ट्र राजस्थान एंड डेली ये कुछ और स्टेट हैं जिन जिन्होंने भी इस चीज़ को प्रपोज किया लेकिन अभी पास नहीं हुआ तो आने वाले समय में अगर आप इनके ऊपर भी आपको कोई अपडेट मिलता है तो उसको भी ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड आई एस ऑफिसर डॉक्टर कृतिका शुक्ला एंड आई आई पी एस ऑफिसर एम दीपिका और किसके लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिशा एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन तो कुछ समय पहले मैंने आपको दिशा एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन या दिशा एक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है तो जनरली जो दिशा एक्ट है वो किसके रिगार्डिंग आपका जिसमें जितने भी जो वेमेन के अगेंस्ट जितने भी जो क्राइम्स आपके होते हैं उनसे उनके रिगार्डिंग कुछ फास्ट है कोर्ट या फिर जो भी जो जुडिशरी है जो या जो जुडिशरी सिस्टम आपका या जो न्याय प्रणाली है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के रिगार्डिंग एक स्टेट गवर्नमेंट जिसके द्वारा इसको पास किया गया था अभी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दो एक आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है आपका डॉक्टर कृतिका शुक्ला और आईपीएस ऑफिसर आपका एम दीपिका इनको हायर किया गया किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है स्टेट के अंदर सो so, किस राज्य के द्वारा इसको पास किया गया था तो राइट right आंसर क्या होगा आपका आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश चूंकि राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ठीक है सो so, अभी कुछ समय पहले इवन दिशा से रिलेट करते जो
है उसके लिए एक आई और आई अधिकारी जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुजरात के अंदर अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक और स्टेच्यू आपका या जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा सबसे बड़ा स्टेच्यू होगा जो कि गुजरात के अंदर अभी इनोग्रेट किया गया ठीक है आप लोगों ने न्यूज न्यूज चैनल या सोशल मीडिया के थ्रू भी इस न्यूज को देखा होगा ठीक है देखो ऐसे जो स्टेचू या दस इनका रेवेन्यू काफी बड़ा होता है ठीक है अगर आप इवन इंडिया के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स या दस जितने भी ऐसे साइट्स हैं उनमें देखोगे ना सबसे ज्यादा जो हाइएस्ट है है वो है आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ठीक है एट प्रेजेंट ठीक है सो अभी एक और स्टेच्यू uh, बनाने की बात की जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ठीक है सो कहाँ पे uh, इसको लॉन्च uh, किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका अहमदाबाद के अंदर तो फोर्थ वन जो कि राइट uh, आंसर right है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है तो अहमदाबाद जहाँ पे अहमदाबाद जहाँ पे एक और स्टेच्यू बनाया जाएगा किसके लिए uh, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु बिकम वर्ल्ड नंबर वन इन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन सो अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा अपनी रैंकिंग रिलीज की गई ठीक है सो इसमें इंडियन प्लेयर जिनके द्वारा इस टेबल को या इस ओवरऑल रैंकिंग को आपका टॉप किया गया सो अंडर ट्वेंटी वन के अंदर अगर हम लोग देखें ठीक है ये जो इवेंट्स आपका है वो किसके लिए आपका अंडर ट्वेंटी वन मैन सिंगल टाइटल की अगर हम लोग बात करें ठीक है सो किसके द्वारा इसको टॉप किया गया अगेन ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए और ये इवन लास्ट वन और वन एंड हाफ ईयर की अगर हम लोग बात करें उसमें इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ठीक है सो जो राइट आंसर वो है आपका मानव ठक्कर ठीक है तो मानव ठक्कर अगेन ये नाम आपको ध्यान रखना है ठीक है सो मानव ठक्कर किस स्पोर्ट से रिलेट करते हुए किस खेल से संबंधित है ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है बहुत इजी वे में ठीक है तो आपको ध्यान रखना है आ, आपका टेबल टेनिस से रिलेट करते हो और अंडर ट्वेंटी के अंदर एट प्रेजेंट इनका जो रैंक है ना वो आपका टॉप रैंक पे ठीक है नंबर वन पे है आपका मानव ठक्कर इसके अलावा कुछ और प्लेयर की अगर हम लोग बात करें मानव ठक्कर के अलावा जो कि टॉप किए हुए हैं इसके अलावा जी साथियान जो कि जिनका ओवरऑल रैंक आपका थर्टी एट नंबर पे और इसके अलावा अचंता सरहद कमल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी थर्टी थर्ड पोजीशन पे या तैतीसवें रैंक पे हैं ठीक है सो so, मानव ठक्कर जिनके द्वारा अंडर ट्वेंटी वन टेबल टेनिस जो लीग है या फिर ओवरऑल फेडरेशन की जो रिपोर्ट है उसको रिसेंटली टॉप किया गया अगला क्वेश्चन ब्रेल डे से रिलेट करता हुआ ठीक है आपको ये बताना है कि विश्व ब्रेल दिवस या फिर वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ब्रेल डे अगर आपका क्या होता है अगर हम लोग उसको समझे ना जैसा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जो एग्जाम वॉरियर है उसका ब्रेल वर्जन रिलीज किया गया था ठीक है सो अब उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डॉटेड वे में ठीक है तो सिक्स डॉट लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं छः मतलब जैसे जो लोग आपका जो विजुअली चैलेंज पर्सन आपके होते हैं जिनको क्लियर नहीं दिखाई देता उनके लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग ब्रेल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं ठीक है और ब्रेल एक बंदे का नाम है एक बच्चे का जो कि तीन साल की उम्र में उनके उनके आई साइड वीक हो गई थी तो उन्होंने इस लैंग्वेज को आपका खोजा ठीक है सो कौन से डेट पर मनाया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ ऑफ जनवरी और अगर हम लोग इसके और इवेंट्स की समझते हैं ठीक है सो जो कि बर्थ uh, एनिवर्सरी है किसके लिए आपका लुइस ब्रेल के लिए ठीक है तो लुइस ब्रेल जो कि जो इन्वेंटर है आपका ब्रेल लैंग्वेज के लिए ठीक है तो ब्रेल लैंग्वेज के जो इन्वेंटर है लुइस ब्रेल और, और uh, इसको हम लोग आपका लैंग्वेज ऑफ सिक्स डॉट के नाम से भी जानते हैं ठीक है बेसिकली जो लोग जिनको आपका uh, जिन लोगों को आपका क्लियरली uh, नहीं दिखाई देता उन सभी के लिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ जो uh, जो आपका बुक्स एन एक बुक भी आपके आए थे ना एग्जाम ओरियर लास्ट ईयर जिसको रिलीज किया गया था उसका भी ब्रेल वर्जन रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर बताया था सो so, इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे इमेज किसकी आपका फ्लोरेंस नाइटिंग नाइटिंगेल की ये इमेज है ठीक है सो जनरली अगर हम लोग इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये नर्स थी ठीक है सो डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो दो हजार आपका टू उसको डिक्लेयर किया गया द ईयर ऑफ द नर्स स एंड मिड वाइफ ठीक है सो दर द ईयर ऑफ नर्स एंड मिड वाइफ जो कि डिक्लेयर किया गया टू थाउजेंड ट्वेंटी को किसके द्वारा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब आपको ये बताना कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगल है इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी दो हजार बीस के अंदर होने वाली तो राइट आंसर क्या होगा आपका टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड जिन लोगों ने भी आंसर्स किया आपका उन सभी के आंसर्स आपके क्या है करेक्ट है ठीक है तो दो सौ वहीं आपका जयंती है इनकी 
ठीक है टू टू हंड्रेड या दोवें नंबर के आपका टू हंड्रेड नंबर की आपका बर्थ एनिवर्सरी है नाइटेंगल की या फिर फ्लोरेंस नाइटेंगल की तो इनकी मेमोरी में आपका 2020 जिसको सेलिब्रेट uh, किया जाएगा एज अ द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के नाम से इसको जाना जाएगा तो ध्यान रखें इसको इस पॉइंट को अगेन ये इवेंट्स भी मैंने आपको लास्ट अक्टूबर या नवंबर मंथ के अंदर मैंने इसको कराया था आई होप कि आप लोगों को याद हो अगला क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 हु टुक ओवर एज द न्यू आर्मी चीफ तो अभी जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अपडेट देखेंगे थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को ठीक है जो कि जो जनरल बिपिन रावत थे उनका रिटायरमेंट डे था आर्मी चीफ से तो उनको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन है सो राइट आंसर क्या होगा आपका मनोज मुकुंद नरवाने तो कि राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो नर मनोज मुकुंद नरवाना जो कि राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और आप लोगों ने इनके बारे में बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारे अपडेट्स इससे पहले भी इससे पहले ये आपका अगर हम लोग बात करें वाइस आर्मी स्टाफ थे इससे पहले ठीक है और अभी जो विपिन रावत हैं उनको आपका चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया सी प्रोफाइल पर अपॉइंट किया गया तो उनको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा नरवाने सर के द्वारा ठीक है सो नरवाने सर से रिलेट करते हुए जितने भी जो फैक्ट्स थे उनको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था और अभी अगेन आपको इसको ध्यान रखना है तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको टेस्ट किया जा सकता है अगला क्वेश्चन आपका सेवी से रिलेट करता हुआ सेवी और जिसको हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं ठीक है भारतीय प्रतिभूति एवं विनयामक बोर्ड तो इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे एक अपॉइंटमेंट आपका हुआ है सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है किसके लिए कैपिटल मार्केट के लिए ठीक है कैपिटल मार्केट या जिसको हम लोग पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है आपका सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया किसको जी बबीता रायडू को ठीक है सो जी बबीता रायडू जो कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे किसके लिए सेवी के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसमें अगर हम लोग बात करें रायडू की तो ये क्या क्या एरियाज को देखेंगे तो लीगल अफेयर्स हैं आपका इसके अलावा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ई डी जिसको बोलते हैं और इसके अलावा स्पेशल इन्फोर्समेंट सेल जिनको हेड किया जाएगा किसके द्वारा जी बबीता रायडू के द्वारा सेवी जो कि फॉर्म हुआ था नाइनटीन के अंदर स्टार्ट हुआ था ठीक है और नाइन ट्वेल्व ऑफ अप्रैल 1992 इसको आ, 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 मतलब इसने अपना वर्किंग स्टार्ट किया था अंडर सेवी एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और अभी जो सेवी के चेयरमैन है वो है अजय त्यागी अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च अ साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव अंडर विच अवेयरनेस कैंप्स विल बी हेल्थ अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग साइबर सेफ्टी तो वेमेंस के लिए एक साइबर सेफ्टी जिसको नाम दिया गया है साइबर सेफ वेमेन ठीक है साइबर सेफ वेमेन के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया गया एक स्टेट के द्वारा जिसमें बेसिकली क्या होगा जो भी मतलब सोशल मीडिया या इवन कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके रिगार्डिंग साइबर सेफ वेमेन एक सेल जो कि बनाया गया किस स्टेट के द्वारा तो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र के द्वारा सो महाराष्ट्र या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली एक सेल आपका या फिर एक बेसिक अगर हम लोग बात करें एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसको नाम दिया गया साइबर सेफ वुमेन ठीक है और जिसमें जो भी साइबर से रिलेट करते हो या जो बेसिक जो सिक्योरिटी आपके होते हो कभी भी अगर आप ऑनलाइन हो तो या ऑनलाइन चीजों को अगर यूज करें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे कि डेटा आपका मिस ना हो या अदर सारी चीजों के लिए इसको फॉर्म किया गया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि मेडिकल एजुकेशन के ऊपर हाईएस्ट बॉडी होगी ठीक है सो इसका नया चेयरमैन किसको अपॉइंट या पहला चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका सुरेश चंद्र शर्मा तो सुरेश चंद्र शर्मा जो कि नए हेड या पहले हेड होंगे आपका ठीक है और अगर हम लोग बात करें ना नेशनल मेडिकल कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो ये नया नाम है किसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है इससे पहले हम लोग इसको किस नाम से जानते थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नया नाम दे दिया गया नेशनल मेडिकल कमीशन और जिसके पहले चेयरमैन अपॉइंट किया गया किसको सुरेश चंद्र शर्मा को तो सुरेश चंद्र शर्मा अगेन ये नाम याद रखेगा और नया नाम याद रखें अगला एक एक स्कीम आपका हेल्थ के ऊपर जो इवन काफी ज्यादा मतलब अभी जितने भी हेल्थ से रिलेट करते हो कैंपेन आपके चलते हैं वो किस सब किसके अंदर आयुष्मान भारत के अंदर ठीक है सो आयुष्मान भारत के अंदर कुछ गोल्ड कार्ड आपके इश्यू किए जाते हैं ठीक है जिसमें मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट आपका किया जाता है तो दो से लेकर तीन करोड़ तक के जो गोल्ड कार्ड आपके जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इश्यू किए गए थे ठीक है इवन अदेश बहुत सारे अपडेट्स भी हम लोगों ने
अश्विनी कुमार चौबे जो कि राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सो so, अश्विनी कुमार चौबे जो कि जिनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस अभी आयुष्मान भारत के ऊपर और आयुष्मान भारत किस तरीके से इफेक्टिव हुआ या किस तरीके से गेम चेंजर आपका बना है और पिछले लास्ट वन ईयर के अंदर तो उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या होगा अश्विनी कुमार चौबे अगला क्वेश्चन एज पर दी स्टेटमेंट बाय यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान इन जनवरी 2020 वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट सो अभी एक और नया कैंपेन जिसको नाम दिया गया वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे इससे पहले हम लोगों ने वन नेशन वन टैक्स या फिर आदर्स बहुत सारे ऐसे कैंपेन सुने हैं ठीक है सो वन नेशन वन राशन कार्ड जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा जो भी जो फूड कार्ड आपका होता है ठीक है जैसे फूड कार्ड आपका जिसमें जिसके जो बेनिफिट है ना अभी तक क्या होता है एक लिमिटेड स्टेट के अंदर रहते हैं अभी आप उनके जो बेनिफिट हो दूसरे स्टेट से भी क्या कर सकते हैं आ, उन बेनिफिट्स को ले सकते हैं ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा आपका फोर्टीन सॉरी ट्वेल्व आपका ट्वेल्व जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और ये ट्वेल्व स्टेट कौन कौन से हैं तो वो भी लिस्ट आपको दिया गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा राजस्थान कर्नाटका केरला गोवा मध्य प्रदेश त्रिपुरा एंड झारखंड तो ये बारह स्टेट आपका जहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड जो पहले फेज के अंदर आपका स्टार्ट हुआ है ठीक है सो so, अगर आप इन राज्यों में से किसी भी एक राज्य के आ, के रहने वाले या वहाँ का आपके पास राशन कार्ड है तो अगर आप दूसरे राज राज्य से भी उस आ, जो भी बेसिक बेनिफिट्स हैं उनका आ, जो भी फूड कार्ड के ऊपर आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड दी इनर लाइन परमिट ठीक है इनर लाइन परमिट मैंने आपको बताया ये और ये कहीं ना कहीं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है ठीक है जिसमें कोई दूसरे स्टेट या फिर किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के अगर कोई भी सिटीजन आपके वहां पे विजिट कर रहे हैं तो उनसे पहले एक इनर लाइन परमिट उनसे लेना पड़ेगा या एक डॉक्यूमेंट्स ठीक है सो आउट आउटसाइड द स्टेट जितने भी लोग हैं उनको इस डॉक्यूमेंट्स को आ, रखना पड़ेगा अपने पास ठीक है तो पहला ऐसा राज्य जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है एक जनवरी 2020 से तो राइट आंसर क्या होगा आपका मणिपुर ठीक है तो मणिपुर जो कि पहला ऐसा राज्य था जिसने इनर लाइन परमिट ये जो डॉक्यूमेंट है इसको इश्यू करना स्टार्ट किया है एक जनवरी दो से तो जनवरी फर्स्ट टू से अगला क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू इंटीग्रेटेड रेलवे हेल्पलाइन नंबर सो अभी एक नया रेलवे के लिए मतलब जितने भी रेलवे हेल्पलाइंस आपका वो इंक्वायरी से रिलेट करता हुआ आदर्स कोई भी रेलवे के ऊपर हम लोग जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स आपका यूज़ करते हैं तो अभी एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर आपका जैसे एक सिंगल एमरजेंसी नंबर हम लोग यूज़ करते हैं ना वन वन टू वैसे ही एक आपका रेलवे के अंदर और रेलवे के अंदर नंबर क्या होगा आपका वन ठीक है सो वन एक आपका सिंगल रेलवे इंक्वायरी नंबर आपका जिसमें रेलवे से रिलेट करते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको आप पा सकते हैं ठीक है तो 139 एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर जो रिलीज किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा जैसे 112 आपका सिंगल इमरजेंसी नंबर है ठीक है वैसे ही आपका 139 इंडियन रेलवे के द्वारा अगला क्वेश्चन इन जनवरी टू हाउ मेनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ऑफ डी व डेडिकेटेड टू दी नेशन बाई प्राइम मिनिस्टर सो अभी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज की अगर हम लोग बात करें टोटल कितने हैं तो जो राइट right आंसर होगा वो होगा आपका फोर ठीक है सो सॉरी फाइव फोर ऑप्शन और फाइव आपका और ये फाइव कहाँ कहाँ पे हैं अगर हम लोग इनको पढ़ें ना सो so, जैसे बेंगलुरु के अंदर है इसके अलावा मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड हैदराबाद ठीक है ये पांच स्टेट आपका जिन पे जो भी इन पांच राज्यों के अंदर जो भी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं वो आपका डीआरडीओ को सौंपी गई है ठीक है तो आने वाले समय में डी इन जितने भी जो लेबोरेटरीज हैं इनके थ्रू भी अपने नए नए टेस्ट आपका कर सकता है जिससे कि कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम को आपका स्ट्रॉग बनाया जा सकता है तो ये क्वेश्चन जो है अगेन अगर हम लोग बात करें तो डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर जो लोग इवन अदर एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको टेस्ट किया जा सकता है लेकिन जो लोग थोड़ा सा डीआरडीओ ओरिएंटेड है तो उनको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना ठीक है तो टोटल फाइव लेबोरेटरीज जो कि हैंड ओवर की गई किसको डीआरडीओ को अगला क्वेश्चन अभी एक कंट्री आपका जिसके द्वारा एक जनवरी 2020 से आपका जो भी सनस्क्रीन होती है उनको बैन कर दिया गया ठीक है अगेन काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ठीक है सो कहीं ना कहीं जो कोरल और जो सी लाइफ है उसको सनस्क्रीन का जो इफेक्ट आपका हो रहा है ठीक है उनके चलते हुए अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो कंट्री है आपका कौन पलाव तो पलाव जिसके द्वारा अभी रिसेंटली इन सभी को आपका या जो अपने कंट्री के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग यूजेस और आपका बाइंग एंड सेलिंग सभी को आपका बैन कर दिया ठीक है तो सनस्क्रीन से रिलेट करते हो जितनी भी जो इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आपके आते हैं या उन स
वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूट कृषि कर्मन अवार्ड्स सो so, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के द्वारा कृषि कर्मन अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो किस रा कहाँ से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका कर्नाटका के अंदर तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके चलते हुए या उन सबके योगदान को आपका सराहना देने के लिए अभी कुछ अवार्ड सेरेमनीज जो कि कंडक्ट किए गए कहाँ से कर्नाटका से अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन In which year was the first edition of Prime Minister Narendra Modi Interactions uh, Program परीक्षा पे चर्चा तो परीक्षा पे चर्चा एक इवेंट्स आपका जो कि अभी रीशेड्यूल किया गया इस साल आपका कब होगा ट्वेंटी एथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है तो पहले ये था आपका सिक्सटीन ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी अभी इसको रीशेड्यूल किया गया है ट्वेंटी ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी को ठीक है सो बीस जनवरी दो हजार बीस आपका परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण तीसरा संस्करण आपका कंडक्ट किया जाएगा तो कौन सी ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो राइट आंसर क्या होगा आपका टू के अंदर दो के अंदर इस ये जो कैंपेन है या फिर एक इनिशिएटिव जो कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जितने भी जो नौ से लेकर बारह तक के जितने भी स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर उनका जो ओवरऑल प्रिपरेशन है उन सब के लिए उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं तो परीक्षा पे चर्चा जो कि ट्वेंटी ऑफ जनवरी टू को कंडक्ट किया जाएगा टू के लिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन जनवरी टू उमराव उमाराव सिसो के एम्बलो सो उमाराव सिसको सिसो के एम्बलो जिनको अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया कौन से राज्य के लिए तो राइट right आंसर कौन से कंट्री के लिए तो राइट right आंसर क्या होगा आपका गिनी विसाओ तो गिनी विसाओ के जो नए प्रेसिडेंट अभी बने हैं रिसेंटली तो वो उनका नाम है आपका उमारो सिसो को एम्बलो ठीक है तो उमारो सिसो को एम्बलो जो कि गिनी बिसाओ के नए प्रेसिडेंट तो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आपके कंडक्ट किए गए थे गिनी बिसाओ के अंदर ठीक है सो जिनके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा अगर हम लोग बात करें रिप्लेस रिप्लेसमेंट का तो जोश मारियो जिनको ये आने वाले समय में रिप्लेस करेंगे अगला क्वेश्चन वे आर डेड यूनियन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डेडिकेटेड दी न्यू कैंपस ऑफ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज सो अभी एक नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का एक नया कैंपस ओपन किया गया कहाँ पे तो राइट right आंसर क्या होगा नागपुर के अंदर ठीक है सो बेसिक क्वेश्चन से आप टू ध्यान रखें नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है एक इसका एक नया कैंपस कहाँ पे खोला गया तो राइट right आंसर क्या होगा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ठीक है सो जिसको इनोग्रेट किया गया होम मिनिस्टर या गृह मंत्री अमित शाह सर के द्वारा अगला क्वेश्चन हाउ मेनी आधार सेवा केंद्र तो आधार सेवा केंद्र से रिलेट करते हुए एक प्रॉपर अपडेट हम लोग लेके चल रहे हैं जिसमें हंड्रेड एंड फोर्टीन आधार इनरोलमेंट सेंटर्स आपके खोलने की बात की गई थी जिसमें सबसे पहले आपका दिल्ली एंड विजयवाड़ा के अंदर खोला गया था ठीक है सो अभी ओवरऑल टोटल नंबर्स कितने हो गए हैं तो राइट right आंसर क्या होगा आपका 28 ठीक है सो अब कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़े थे तो तब 24 थे ठीक है सो पहला आपका खुला था कहाँ पर टोटल आपके टारगेट हैं हंड्रेड ठीक है एक जो कि आपको नंबर याद रखना है और इस मतलब ट्वेंटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो और पहला कहाँ पर खुला था तो दिल्ली एंड विजयवाड़ा के अंदर अगेन आपको वो नाम याद रखना है और अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं तो ट्वेंटी ठीक है जो आ, आपका जो जितने भी बैंक और आ, पोस्ट ऑफिस हैं उनके अलावा आ, ये जो सेंटर्स हैं अगला क्वेश्चन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितने भी ठीक है जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके रजिस्ट्रेशन या आ, उनके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम आपका लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम सो इस सिस्टम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसमें जैसे अगर आप अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं ठीक है आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए दिया तो उसका प्रोसेस कहाँ पर है ठीक है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन या एम एस एस एम एस के द्वारा जो इंक्वायरी आदर्श जितने भी सारे फीचर्स हैं उनको ध्यान रखने के लिए सो so, ये कहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका सॉरी किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया इस पर्टिकुलर पोर्टल को अगला क्वेश्चन और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेयरिंग अप टू होस्ट द वन जीरो सेवन इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस इंडियन साइंस कांग्रेस सो एक सौ सातवां एक सौ सातवां भारत विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा तो जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि तीन से लेकर सात जनवरी 2020 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर सो so, बेंगलुरु मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था तो बेंगलुरु के अंदर जो कॉलेज है और ये कॉलेज का नाम है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु जैसे लास्ट ईयर आपका एल के द्वारा किया गया था ठीक है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा पंजा
ऑनगोइंग इवेंट था आपका ठीक है तो थ्री टू सेवन्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में और वन जीरो सेवन्थ इंडियन साइंस कांग्रेस तो अगेन वेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था ठीक है और इस बार भी आपको पूछा जा सकता है आने वाले समय में अगला क्वेश्चन पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका लॉन्च किया गया ठीक है इंडियन रेलवे के द्वारा ये काफ़ी नया इनिशिएटिव है जिसमें कौन जो प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सा ट्रेन है याद आस ओवरऑल एक डिस्प्ले जिसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी तो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सो so, जो राइट right आंसर है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और ये सिस्टम मतलब इवन अगर हम लोग बात करें जो इंडियन रेलवे के द्वारा जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर इसको गिना गया और काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड भी है ठीक है तो यात्री सूचना प्रणाली जो कि किस स्टेशन के अंदर अभी लगा था तो राइट right आंसर क्या होगा आपका अनकापल्ले रेलवे स्टेशन अनकापल्ले रेलवे स्टेशन जो कि पड़ता है कहाँ पे आपका विजयवाड़ा के अंदर ठीक है सो सेंट्रल रेलवे का पार्ट है आपका ठीक है अगर हम लोग बात करें अनकापल्ले रेलवे स्टेशन ऑफ विजयवाड़ा डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे ठीक है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर ही आता है और जहाँ पे अभी रिसेंटली पैसेंजर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम या जो डिस्प्ले है आपका उसका लगाएगा जिसमें ओवरऑल जो ट्रेन है उनको आप इजिली ट्रैक कर पाएंगे इसके थ्रू अगला क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर रिस्क रिकॉन तो रिस्क रिकॉन जो कि अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर काम करने वाली ठीक है सो रिस्क रिकॉन को अभी रिसेंटली एक्वायर किया गया किसके द्वारा मास्टर कार्ड के द्वारा ठीक है तो मास्टर कार्ड जो कि जो जितने भी कार्ड सर्विसेज या जैसे आप आ, कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उस पर मेंशन होता है मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रूपे वीज़ा ऐसा सो so, अभी जो रिस्क रिकॉन है इसको एक्वायर किया गया किसके द्वारा मास्टर कार्ड के द्वारा तो मास्टर कार्ड जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें रिस्क रिकॉन की तो जो डेटा डेटा एनालिटिक्स और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हुए जो सर्विसेज हैं वो इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो आने वाले समय में ये काम करेगा किसके लिए मास्टर कार्ड अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दिसंबर 2019 मोर देन 39 नाइन लैक बेनिफिशरीज वर एनरोल इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तो एक स्कीम आपका लॉन्च किया गया था जनरली इंश्योरेंस के रूप में ये काम करता है ठीक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो हम लोग पहले भी इसको करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ाए जिसमें दो इंश्योरेंस आपके कवर हैं द स्कीम वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ठीक है सो जो राइट right आंसर होगा वो क्या होगा आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ठीक है हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल जो लोग भी अभी वेस्ट कर रहे हैं ठीक है दो लेट जुड़े हैं हम हम लोग स्टार्टिंग का सेशन आप इसी के ऊपर रखा गया था ठीक है इवन आज टेक्स्ट बुक का बर्थडे भी है ठीक है तो सिक्स एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले पूरे साल भर के अंदर जो आपको अभी तक सर्विसेज दी हैं उनसे और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था रिसेंट अगर हम लोग बात करें और जिसके अंदर दो जो पेंशन स्कीम्स आपका इंक्लूडेड है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और दूसरा आपका राष्ट्रीय पेंशन योजना अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीडीएफ मिलेगा हाफ एन आर या वन आर के बाद अपडेट हो जाएगा पीडीएफ तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अभी आपका एक रिपोर्ट रिलीज किया गया रिपोर्ट का नाम है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 ठीक है सो एक रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया जिसका नाम है एस का मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स या सूचकांक टू थाउजेंड इसको किसके द्वारा टॉप किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सो राइट आंसर क्या होगा आपका इसको टॉप किया गया किसके द्वारा केरला के द्वारा ठीक है तो केरल जो कि जिसके द्वारा इसको टॉप किया गया और केरल के अलावा अगर हम लोग कुछ और स्टेट की बात करें जिसमें सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड तेलंगाना ठीक है सो टॉप बाय केरला एंड फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड तेलंगाना सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा ठीक है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स uh, ओवरऑल कौन सा स्टेट किस स्पीड से आपका ग्रो करा है उनसे रिलेट करता है अगला क्वेश्चन हु हैज बीन नेम्ड दी कंट्रीज फर्स्ट सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ और पहले बहुत बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है तो राइट right आंसर क्या होगा आपका जनरल बिपिन रावत ठीक है सो so, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं 
या इनसे रिलेट करते हुए जो अदर पॉइंट्स थे उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया गया रिपोर्ट को नाम दिया गया आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू या जिसको हम लोग अगर हम लोग इस भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2019 के नाम से जिस रिपोर्ट को जाना जाता है ठीक है सो ओवरऑल जियोग्राफी का कितना परसेंटेज आपका जो अगर हम लोग बात करें जो ट्रीज या इनके द्वारा कवर किया गया ठीक है जो वन और वन्य क्षेत्र से आपका कितना एरिया कवर है तो राइट right आंसर क्या होगा आपका ट्वेंटी ठीक है सो ओवरऑल जो जियोग्राफी है इंडिया की उसका ट्वेंटी एट प्रेजेंट जो कि काफी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन ठीक है सो टू की इस रिपोर्ट के हिसाब से ट्वेंटी जो कि कवर्ड है आपका वन और उससे रिलेट करते हैं या वन या वन क्षेत्र से जो भी एरिया और अगर हम लोग ओवरऑल स्टेट की बात करें ना तो अगेन एक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें ठीक है सबसे ज्यादा जो वन्य क्षेत्र है वो कहां पे आपका कर्नाटका के अंदर एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड केरला ये दो नाम जिनको आपको ध्यान रखना कर्नाटका एटलीस्ट ध्यान रखेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बैंक का इंश्योरेंस से रिलेट करता हो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी तो जिसमें पेटीएम आपका ठीक है काइंड ऑफ बैंक का इंश्योरेंस हम लोग इसको बोल सकते हैं ठीक है सो पेटीएम जो कि सर्विसेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए एच लाइफ इंश्योरेंस के लिए ठीक है तो आने वाले समय में पेटीएम के थ्रू आपका जो भी एच लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सोल्ड आउट करने के लिए या इवन बेचने के लिए उनके प्रीमियम कलेक्शन आदर्श इन एरियाज के अंदर हेल्पफुल होगा ठीक है तो एस डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस एंड पेटीएम के बीच में जैसे कुछ समय पहले इसका जो टाइप था एल के साथ था एल और पेटीएम के बीच में टाइप हुआ था अभी जो नए टाइप के अंदर ये एंटर करा है किसके साथ एस डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस के साथ अगला क्वेश्चन और सी आर पी एफ का नया हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है ठीक है तो सी आर पी एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया जाएगा तो इसका भी फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा रखा गया कहाँ पे नई दिल्ली के अंदर ठीक है सो सी आर पी एफ का नया जो हेडक्वार्टर बनेगा वो कहाँ पे नई दिल्ली के अंदर जिसकी अभी रिसेंटली शुरुआत की गई है अगला अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है आज आपके लिए तीन क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को आपको कमेंट्स के थ्रू हमें बताना है पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया भी इस सेशन के अंदर तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएंगे वेयर विल इसरो स्टेबलिस और सेकंड लॉन्च पोर्ट एक्सक्लूसिवली टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वह है हु हैज़ टेकन ओवर एज एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस ऑफ इंडिया एयरफोर्स विद इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जनवरी 2020 और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका हु वॉज पिक्ड एज कैप्टन ऑफ ई एस पी एम क्रीसी इन्फो ओ डी आई एंड टी ट्वेंटी टीम्स ऑफ द डिकेट इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है सो अगेन ये तीन क्वेश्चन जो आपको जिनके आंसर्स आपको हमें कमेंट्स के थ्रू बताना है सो एक बार एनिवर्सरी वाला स्लाइड लगाएंगे कंप्यूटर जी सो जैसे टेक्स्ट बुक का सिक्स एनिवर्सरी है तो आप लोग हमें अपने विशेष भेज सकते हैं कमेंट्स के थ्रू ठीक है सो आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा अराउंड फोर्टी फाइव इवेंट जिनको हम लोगों ने इस सेशन के अंदर कवर किया है ठीक है सो रेगुलर बेसिस पे सेवन थर्टी जितने भी स्टूडेंट्स आप कहें और अभी आप आने वाले समय में थ्री फोर मंथ के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो अभी का जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए आप आर बी असिस्टेंट की बात करें या फिर अदर्स ठीक है इसके अलावा अभी जैसे कुछ ऑफर्स भी आपके रिलीज किए गए जिसमें टू सिक्सटी सिक्स रुपीज़ के अंदर आपको सारे टेस्ट पासिस और कोर्स पासिस आपका टू क्योंकि सिक्स एनिवर्सरी है टेस्ट बुक का इसलिए ये जो नंबर है वो आपका सिक्स है ठीक है इसके अलावा एस बी का एक बैच है तो जो लोग एस बी की प्रिपरेशन करें वो अपने आप को इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं अगर आप एस बी का प्रिपरेशन करें ये मान लो कि पूरे साल भर के अंदर जितने भी बैंकिंग के आपके वैकेंसीज आने वाले हैं उन सभी के लिए आप प्रिपरेशन करें तो कोर्स पास के थ्रू आप जा सकते हैं एस बी के लिए भी या फिर आपका आर बी आई है नॉल सो सो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही आपका करेंगे नेक्स्ट जो आपका होगा वो हिंदू एडिटोरियल का होगा ठीक है तो आप हिंदू एडिटोरियल जरूर अटेंड कीजिए जिसमें आप सर आपको कोई भी बर्निंग टॉपिक आपका पढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपके वोकेबलरी ग्रामर रूल्स और जो टॉपिक ओरिएंटेड या जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे रिटर्न के मैक्सिमम टॉपिक आपका एडिटोरियल पोर्सन से इंक्लूड किए जाते हैं सो आई होप कि आप लोगों ने शो को इन्जॉय किया होगा कल फिर से मिलेंगे आपका सेवन पे सो दिस इज एट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय टेक केयर ऑल